Bonjour à tous, nous sommes jeudi 4 juin, donc euh, pour certains d'entre vous, j'aurai eu le plaisir de vous retrouver en classe, tant mieux. Euh, alors, euh, donc vous avez la leçon euh, ici, les exercices non corrigés là, et donc je vous propose la correction des exercices. Hop, on va regarder d'abord le premier. Alors, vous deviez euh, souligner la subordonnée, euh, ensuite, donc, mettre son antécédent en bleu et euh, le pronom relatif en rouge. Vous voyez que je n'ai pas souligné en vert, hein, j'ai adapté, comme j'avais dit hier, ma consigne. Donc, le petit village est très joli, c'est la proposition principale, c'est ce, ce qui reste, on va dire, quand on a enlevé la relative ou nous allons en vacances, qui n'est qu'une précision de l'antécédent village. Donc, voilà le nom antécédent et on a le pronom relatif juste à côté, c'est lui qui débute la relative. Donc comme je l'ai dit, attention, quand la relative est au milieu de la phrase, il ne faut pas souligner toute la fin. D'ailleurs, sinon on a deux verbes conjugués, ce qui est donc impossible, puisque une seule proposition contient un seul verbe conjugué, et vice-versa. La nouvelle que je viens d'apprendre est étonnante, donc même principe, la nouvelle est étonnante. Voilà la proposition principale, donc vous voyez que l'antécédent appartient toujours à la principale d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend sur cette nouvelle Quelle est la précision Eh bien, c'est « que je viens d'apprendre », notre proposition subordonnée relative qui commence par le pronom « que » et qui est donc derrière un nom, comme toujours. « C'est la fille dont je t'ai parlé ». Alors, la principale se résume à « c'est la fille », point, on est en train de la montrer. Et puis, on a cette précision « quelle fille ?»« bah, Celle dont je t'ai parlé ». Voilà, donc... Euh notre proposition subordonnée relative. Vous voyez que j'ai varié les pronoms, hein, ou que, dont, pour vous montrer un petit peu aussi comment on les emploie. J'ai vu ta sœur qui se promenait au supermarché, donc la relative est derrière en entier, avec le nom antécédent en bleu, c'est toujours un petit peu la même chose. Hein. Le stylo dont je me sers, donc la relative est au milieu. On voit bien que si on l'enlève, la phrase est correcte, hein, le stylo écrit bleu. Hop, donc la relative n'est qu'une précision. Euh, le jour où tu viendras, il fera beau, donc euh, même chose. Euh, où tu viendras, c'est une précision sur le jour, hein, lequel est bien celui euh, où tu viendras. Donc c'est une précision que je peux enlever. Alors c'est vrai que si on dit le jour où il fera beau, c'est un peu bizarre, mais grammaticalement en tout cas c'est correct. Euh, le film « Auquel je pense », alors voyez, voilà un exemple du « auquel »,« duquel »,« lequel », etc. Euh, C'est-à-dire qu'on a la préposition « à », c'est euh, « je pense à un film », et bien du coup, euh, à ce film, du coup, le « a » va être contenu ici dans le « au » et soudé avec « quel »,« auquel ». Donc le film est un dessin animé, et précision « auquel je pense », donc c'est la relative euh, que je peux donc toujours enlever, elle n'est qu'une précision. Je vois un animal qui chante dans l'arbre, même chose ici. Je n'aime pas le gâteau que je viens de manger, même chose ici. Ce à quoi je pense, c'est dormir. Alors là, j'ai vraiment fait un effort pour vous employer une phrase avec le quoi, du qui, que, quoi, dont, où, lequel, etc. C'est vraiment, en fait, c'est toujours à quoi, hein, déjà. Et c'est vraiment pas très employé. Donc ici, eh bien, c'était pas un nom. Euh, qui était l'antécédent, mais c'était un pronom. Parce que c'est vrai qu'une relative peut être accrochée à un nom, c'est le cas de toutes les phrases jusqu'à la 9, hein. mais dans la mesure où le pronom remplace un nom, eh bien, il y a des relatives qui sont accrochées à des pronoms. Voilà, mais on ne va pas trop se compliquer la, la tâche quand même, pour l'instant, en sixième. Donc, même exercice pour le 2. Euh, donc, le livre, lis le livre dont je t'ai parlé. Voilà la relative, sinon on a la principale, lis le livre. Je pense qu'il te plaira car il traite d'un sujet qui t'intéresse. Alors attention, j'espère que vous n'avez pas souligné qu'il te plaira parce que devant le Q apostrophe ici, ça n'est pas un nom, c'est un verbe. Et donc cette proposition, parce que vous ne vous êtes pas trompé, c'est bien une proposition subordonnée, mais ça n'est pas une relative, elle porte un autre nom. Les relatives ne sont que derrière les noms ou donc les pronoms, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Donc voilà, un nom, le nom sujet, et la relative derrière. Je vais aller tout de suite à la bibliothèque où je l'ai vu. Donc euh, le livre, hop, ça reprend bibliothèque. Il y sera sûrement dans les rayons que j'ai exploré. Donc le que reprend le mot rayon. Euh, et donc on a d'ailleurs un accord très particulier ici, que vous aurez l'occasion de voir en cinquième, c'est l'accord avec le COD placé devant. Donc le COD, c'est le fameux pronom. Vous voyez, c'est pour ça que les relatifs, c'est très important de bien comprendre qu'il s'agit d'un pronom. 
la bibliothèque à laquelle je pense. Donc voilà, encore une relative qui vient préciser le mot bibliothèque. J'emprunterai le vélo dont je me suis servi hier. Quel est ce vélo précision dont je me suis servi hier Il est rangé dans le local dont la porte est cassée. Euh, hop, encore une relative ici. La route que je vais prendre, donc, encore une relative, le pronom ici remplace le mot « route » antécédent, qui est juste là, est assez courte, elle passe devant le boulanger et le boucher, que j'apprécie. Donc là, vous voyez, je vous ai mis les deux noms en bleu, parce que le « que » reprend les deux. Elle passe devant le boulanger et le boucher, que j'apprécie, bah, la phrase laisse penser qu'on apprécie les deux. Euh, ou alors peut-être que le boucher, c'est comme on veut, il n'y a pas de précision. Donc après tout, euh, voilà, on est libre d'interpréter comme on veut. Voilà, donc j'espère que ça rentre un petit peu. Vous voyez, donc surtout, euh, ce qu'il faut faire, c'est euh, donc ne pas, euh, euh, ne pas souligner, quand la subordonnée est au milieu, ne pas souligner jusqu'au bout de la phrase, mais bien s'arrêter. Alors là, par exemple, il y avait une petite virgule, donc c'était plus facile. Et ici, il n'y avait, y avait rien du tout, à part un deuxième verbe qui débutait. Donc c'est là que ça doit vous faire tilt en disant, oh là là, non, il y a un deuxième verbe, c'est forcément une autre proposition. Alors, donc ici, il fallait, euh, euh, comment dire, euh, terminer la phrase que j'avais amorcée, est-ce la moto, en évitant la répétition. Donc, c'est une moto, tu as acheté une moto, est-ce la moto que tu as achetée Et donc, il y a ce fameux accord difficile sur lequel on reviendra, mais pas, pas à distance, ça me semble un peu compliqué. Euh, tu as un tatouage que tu as imaginé, ou dont tu as imaginé le dessin, plusieurs possibilités pour cette phrase 2. Sylvie porte une jupe, elle n'a pas une fleur sur sa jupe. Phrase 3. Donc, Sylvie porte la jupe sur laquelle elle a peint une fleur. Donc là, vous voyez, je vous avais dit hein, que je vous obligeais à utiliser un petit peu euh, tous les pronoms possibles. Mes cousins ont, en, ont un ami, ce cou... cet ami habite Francfort. Mes cousins ont un ami qui habite Francfort. Euh, voici mon ami, je lui ai prêté ma voiture. Voici l'ami à qui ou à laquelle, si vous voulez j'ai prêté ma voiture. Vous voyez que le « qui » peut très bien aussi se combiner avec une petite préposition ici, sans problème. Euh, voilà, donc nous avons terminé ces trois exercices. Donc si vous avez fait ça, je ne peux pas vous dire, bien entendu, puisque je fais les vidéos en avance, je ne peux pas vous dire ce que j'aurais fait en classe euh, jeudi 4. Enfin si, très, très, pro très probablement, pardon. Euh, je, je ferai le point avec les élèves qui vont être là sur ce qu'ils ont compris, pas compris. On choisira ensemble le 4, les points sur lesquels on reviendra. Et donc, à ce moment-là, euh, on, on avisera de ce qu'on fait et je vous transmettrai à vous qui êtes à la maison euh, ce qu'on a fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la vidéo de demain, on travaille sur le paysan devenu médecin. Et pour vous montrer que c'est très facile, vous voyez, j'ai tapé le paysan devenu médecin dans ma barre de recherche et j'ai mis les un sites possibles. Je vais aller sur Wikisource parce que c'est un site fiable. Et vous voyez, j'ai le texte et j'ai même le texte avec quelques illustrations. Donc, c'est ça qui est à faire pour demain en devoir. C'est lire ce texte et on va donc en parler. Et on va en parler surtout de, euh, de la parenté avec le médecin malgré lui. Donc ceux qui n'auraient pas encore acheté le médecin malgré lui, hein, j'en je, ai parlé dans ma vidéo de mardi, et bien là c'est le, le moment de le faire. Je vous rappelle que la librairie de Chantilly est ouverte, et puis je vous rappelle surtout que c'est un livre tellement commun que vous l'avez sûrement quelque part dans une bibliothèque. Voilà, allez, je vous souhaite une très bonne journée, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.